Le fleuve symbolise toute cette histoire, toute notre enfance. Et ici, comme vous voyez, quand la marée est basse, à l'époque, il y avait le sable. Et on jouait au foot, et quand la marée tournait, il fallait rentrer. Le Cameroun est un grand pays de football. 90, euh, ça fait partie de notre histoire. Parce que nous avons pu donner au monde et au Cameroun ces lettres de noblesse. Well, what a magnificent view of one of the most magnificent cities anywhere in the world. 24 teams, 52 games, competing for the ultimate prize, the World Cup. The unknown quantity, a Cameroon from West Africa near the equator. The country has only two grass pitches, but this is their second time in the World Cup finals. Ci sono magari i bimbi che hanno eroe, un cartone animato, un robot. Per me invece quando parlavi, non so, di Incono, di Roger Milla, Oman Bic, di Makanaki, di Massing, di Kunde, di Tato, di tutti, cioè per me era come se parlassi veramente dei miei eroi. His Holiness the Pope came to bless them, knowing that for four weeks Catholicism would have to take a back seat to the world's foremost religion. Playing against Maradona. You know, on the same pitch, I don't know what I can say. He said, are we going to be humiliated? And we decided that no, we have to fight for our country. Italy is ready and raring to go, so are we. We show them what is African football. We are Cameroonians. Il y a une icône du football cachée parmi nous. Je veux dire à la personne de M. Tato Stephen, elle vous levez, applaudissez pour lui. Ce grand chef, vous savez, il a mis la joie dans tous les camps de Cameroun en 90. Heureusement, ils ont trouvé qu'il est vivant et parmi nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'allons pas manquer à prier pour les lions. Certains sont-ils morts Certains vivent-ils encore Qu'est-ce qu'ils sont devenus En 1990, nous avons eu l'opportunité de jouer au football pour le pays. Et puis, tout à coup, nous avons eu fame. We, we, you know, we couldn't imagine, you know, we we're not see, looking at the future. We didn't know all oh, there are great things for us. Growing up life was hard. My father, he was a farmer. There are some days we couldn't eat because the crops were not growing well. Being a footballer, you were being considered as somebody who had no future. This medal, this is the called Knight of National Order of Value. It gave us three days after the World Cup in 1990. It's very great. My father refused me not to play football, not to do sports in general, because he wanted me to go to school. So I started developing the interest. Every day I would go to the field to practice. Dans un ghetto, dans un quartier pauvre, Bogada, je n'ai rien appris d'autre que le football. Les parents étaient pauvres, donc il fallait jouer, chercher des bouteilles. Quand j'étais pas allé chercher une bouteille pour aller laver et puis aller revendre. Hey, les gars! Salut! Yo! Puis je me suis jeté dans une carrière où j'ai cassé les cailloux. Et euh, 
Après, je vendais comme, comme tous les enfants de la Dumion pour pouvoir euh, m'acheter une paire une de godasses ou alors m'acheter un équipement. J'avais choisi de jouer au foot et euh, je recevais, quand je rentrais à la maison, je recevais une bastonnade hors d'état de nuit. Ici, on a Etrusco, ça c'est le ballon de la Coupe du Monde 90 en Italie. On ne l'a pas beaucoup joué. Je n'ai pas permis que les enfants puissent l'utiliser. Après avoir joué, il fallait que je rentre à la maison. Il fallait déjà euh, que je puisse guetter est-ce que mon père est là. Lorsqu'il n'est pas là, je, tout de suite, euh, je suis entré à la douche, je me lavais rapidement et je venais devant. Je prenais mon cahier pour que mon papa sache que je ne suis pas euh, allé jouer. J'avais tellement envie de, de faire une grosse carrière dans le foot. Ça, rien ne pouvait m'arrêter. Before the television came in 1988, we had we were listening football matches from the radio. On attendait Pelé, Garincha, Carlos Alberto. Tous ces grands footballeurs, on apprenait seulement par radio. C'est bien, petit, c'est bien, c'est bien, c'est bien, on se place. Donc euh, avant, euh, on jouait comme ça. Euh, chacun inventait ce qu'il pouvait inventer et produisait sur le terrain. Ah, dommage, dommage, c'est pas grave, c'est pas grave. Before 1990, football was very amateurish in Cameroon. So football could not really put food on the table. On n'avait pas de salaire en tant que joueur. Donc on touchait les salaires euh, dans les sociétés qu'on nous, nous ont permis de, où on travaillait. La prévoyance, c'est la sécurité sociale de Yaoundé. C'est aussi l'un des clubs phares de la capitale. Les joueurs, tous amateurs, sont salariés de la sécu qui leur aménage des horaires de travail. Boulot le matin, ballon l'après-midi. Donc euh, je venais, je me pointais le matin, je pouvais repartir une heure après. L'essentiel pour eux, c'était que je sois aux entraînements à 16 heures. Сборную Камеруна я очень хорошо запомнил по чемпионату мира в Испании 82 -го года. Я видел, что сборная Камеруна это играющая команда. Там были звезды по футбольным меркам. Роже Мила – это игрок такого высочайшего уровня. И поэтому, когда вдруг выяснилось, что я все-таки в Камерун, я, я с удовольствием согласился и понял, что вот, ну, как бы, там я не с нуля должен начинать работать. Я вам признаюсь, я такой комплекс испытывал в Камеруне, но ребята, во всяком случае, футболисты, и на английском изъясняются, и говорят на французском камерунском. Это белый болван, не зная ни одного языка. When he came, there was this problem of communication between him and the players. So from the word go, Cameroonians did not embrace him. We didn't need to be a player to understand that when we can't talk with an entrepreneur, it's not easy, it's difficult. You know, there are technical terms that uh, the managers use. To me, not all the information went through to us. The problems were literally on everything. Приглашаешь условно на сбор список, составляющий 40 человек. В первый день прибывает там 4-5 человек, через день еще человека 3. И в конце концов там из 40-20, если прибывает, то это хорошо. У нас всего 4 потертых футбольных мяча с собой. Что в начале Роже Мила никак не мог, я его не мог уговорить. И он на отрез. Но он действительно 2 года уже не играл активно. For the Cameroon national team, we were selected by our regional coach. He said, I've come here to select players for the Cameroon national team. I said, wow, okay. 
J'étais commerçant, je vendais des bâtons de manioc. Et puis je me retrouve euh, un jour avec des gens que je, je ne rêvais même pas dans ma tête que je pouvais les rencontrer. Je n'ai pas dans ma poche 2000 francs CFA quand j'avais mes goulasses dans un petit sac, c'est tout. Je ne savais pas où on allait. Nous voyons en Yougoslavie en sport. Le président de la Fédération de football de Yougoslavie a permis de trouver des sponsors. Nous avons été en hôtel, mais dans les soldats de la caserne. We train very hard for three months. The physical aspect of it, it was horrible. Most of the time, we're working on, on the mountains, on the hills. You line up, and then you carry other players on your back, and then we run up the hill. At one point, we asked, is this real football we're going to play, or we're going for a war? <laughs> There are more than 38, and it semaine réduire l'effectif. Je connais certains que je ne peux pas quand même citer ici qui ont dit non, moi je ne peux pas continuer un stage comme ça. Pour moi, c'était quelque chose de sensationnel parce que je suis petit et je peux me retrouver préparation d'une avec un génie comme Thomas Colomb. La génération de 82. Yabukono, il fait de lui Paul, le capitaine Pato, il m'a signé. Ma signe était un gaillard brut. Il m'a dit, ne, ne, ne viens plus ici. Avec tes dribbles, je vais te tuer. John Cup Bonaventure, the best left winger in Cameroun. Et quelqu'un, euh, on l'appelle Pastou. Un camarade de chambre s'appelait Emmanuel Koundé. Un vieux dinosaure. Bertrand était l'un des meilleurs des Il très, très, très intelligent. Le frère dit que l'aîné, André, c'est un, un guerrier. François was very strong in the air. Le plus drôle dans l'équipe, euh, c'était moi parce que euh, le vert ou jaune. J'adore mon pays. En cette époque, en France, on monte le bruit de l'extérieur des joueurs. On va se tourner au président de la France. Commande, je te Roger Mila est devenu pour tout un peuple un véritable dieu vivant. Car c'est ici, à Japoma, dans cette maison qu'est né Roger Mila, il y a 38 ans. Partout, des photos rappellent sa carrière. Yaoundé, Monaco, Bastia, la sélection qui ont assuré son succès, mais aussi les équipes de quartier avec lesquelles il passait tout son temps. Toujours plus fort, Roger Briet en pré-retraite au sein de l'équipe La Saint-Pierroise de La Réunion. Il a ainsi disputé la Coupe de France la saison dernière. Pourtant, il y a deux ans et demi, Roger avait fêté son jubilé au Cameroun. Il annonçait la fin de sa carrière. Lors de son jubilé, il avait attiré deux fois 50 000 personnes à Douala et Yaoundé. Ce garçon vit football, respire football et ça conserve. Donc, euh, c'est pas que je ne pouvais pas continuer à jouer, mais bon. Donc, euh, je crois que c'était une façon pour moi de, euh, de dire à mes camarades de, de continuer sans moi. Nous étions tous les chefs de l'État ont signé un décret pour inviter Mila à rejoindre le groupe. C'est très inusual. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu une situation comme like ça. Paul Bia came to power on the seat of June 1982. He's the second longest running leader in Africa. Vous êtes intervenu personnellement, euh, attendu pour, euh, pour réintégrer euh, Roger Mila dans la, dans les, dans la sélection camerounaise. C'est un, un vieux lion de, du football, de, poussé par un vieux lion de la politique. Oui, mais je crois que... Dans le football, il faut, euh, comme dans tout, dans la conduite de la politique d'une nation, il faut savoir concilier le dynamisme de la jeunesse et une certaine expérience. Quand il vient, nous constatons qu'il y a problème dans l'équipe. Certains ne veulent pas que Roger Mila, il n'était plus le grand Roger Mila. Pour bon, nous, qui étions les anciens, on avait estimé que lui, il avait pris sa retraite. On ne voulait pas qu'il qu arrive. Il y a un, côté, un camp qui ne veut pas rouger, on dit, il est vieux, il ne peut plus nous aider. 
je tire aux autres. Donc j'ai mis là, même avec un pied, il peut nous aider. Comme on devait faire le jogging le jog tous les matins, on court, les gens croyaient qu'on allait l'éliminer parce qu'il était vieux. Mais j'étais derrière et on l'encourageait à aller avec nous. À ce moment-là, il était 38. Il a mis le même effort pour prendre une place parmi les 22 joueurs qui ont été au World Cup en 1990. Depuis la première training session qu'il a eu avec nous, to the last training session we had in until we played the World Cup. That guy was extraordinary. The strategy was Miller can play 20, 25 minutes effectively. And that is why the coach always put him the last 20, 25 minutes. Il y a eu tellement eu des choses extra sportives que j'avais décidé de ne plus venir à l'équipe nationale. Et quand je perds ma mère au mois de mai, je viens au deuil au pays. Et quand j'arrive, on sort la sélection. Moi, dans ma tête, l'équipe nationale, c'était fini pour moi. Et il y a deux, deux, deux grands frères qui me disent que je suis, on est venu te voir pour te dire que tu vas prendre tes émotions, tu vas les avaler et tu vas aller à cette Coupe du Monde. Mentalement, on n'avait pas visualisé qu'on allait passer trois mois sans euh, revoir nos familles. C'est quelque chose de, de difficile, euh, qui n'est pas facile à vivre. Et il s'est dit que si vous n'êtes pas en forme le 8 juin, enlevez mon nom. Mais le 8 juin, vous serez en forme devant euh, l'Argentine. Maradona turns, had a little deal, and comes away from trouble. A little squat man comes inside Butcher, leaves him for dead. Outside Fennec, leaves him for dead, and puts the ball away. And that is why Maradona is the greatest player in the world. We went to this World Cup like uh, underdogs to be defeated very heavily. I mean, Maradona won the World Cup alone to me in 86. We said, are we going to be humiliated? We did our last uh, training session in Yugoslavia before flying to Milan. All these feelings came over us. There was excitement. At the same time, we were scared, you know? Oh, man, this is it. You know, there's no turning back. The San Siro Stadium is really getting excited because the two teams for this opening match, Argentina and Cameroon, are taking the field of play. It was like, uh, wow, this Maradona, this Guru Shaga. And then you start to realize that you're You are, <laughs> you are playing those guys. Some of the players started crying because for them, Maradona was a mighty hero. And the Cameroon getting together to hype themselves up a little bit before the start of what they say will be the biggest day of their lives. But you get the feeling there's been dissension in their camp because Their fabulous goalkeeper, Bell, he was dropped and has been very critical of the training methods. Je me rappelle encore qu'arrivé en Italie, la veille du premier match contre l'Argentine, on discutait encore les primes avec le ministre et le On a dormi pratiquement à 3 heures du matin. Vous pouvez imaginer. Le gouvernement nous proposait 500 000 francs de primes de participation. Notre ami, Bell était venu avec euh, les papiers de la FIFA qui prouvaient que chaque pays avait déjà presque un milliard. Et il y a eu un arrêté, un, un, un message du président de la République qui est venu au Cameroun en disant que c'est Thomas Kono qui allait jouer. La mañana antes del partido, me llama el entrenador, dijo vinieron la gente del gobierno. Si tú no juegas, vamos a poner un delantero. Bell no juega. Nous allons au vestiaire, Thomas Nkounou, comme je vous ai dit, un génie. Il me dit, chaleur, attache-moi la bande. En, en attachant la bande, je vois comment il tremble. J'ai commencé à pleurer que, ouais, si mon génie tremble, on va faire comment? Et il me dit, pasteur, fais nos prières. Seigneur, nous n'allons pas, pas dans ce match en comptant sur notre force. 
ni en comptant sur une autre technique. Nous venons dans ce match comme David et Goliath. Ok, yeah, yeah, ok, oui. oui. Est-ce que vous croyez Oui. oui. Bon, déjà, nous autres, on n'avait jamais joué devant un, un public aussi, euh, aussi nombreux. Les cris seulement du public. Je vous assure, si on pouvait fuir, on aurait fait ma charrière. Et ce qui est bien dans notre hymne national, quand il chante, il y a des mots qui sont très forts. C'est pas ta chérie, tu es notre seul vrai bonheur, notre joyeux, notre vie, à toi l'amour et le vente. À ce moment-là, on est dans un complètement dans un autre monde. Maradona took the ball up and then he was jogging the ball with the shoulders. You know, he was trying to intimidate us. And what we hear from Cameroonians too at that time when they were watching the TV, they were saying, Oh, our country, we are dead today. <laughs> The Argentinian fans, they're insulting us. They say, oh, you these monkeys, go back to your forest. And we decided that, no, we have to fight for our country. We are Cameroonians. We were so hard on them. Задача стояла напугать сборную Аргентины. Напугать в том, прям буквально, чтобы они боялись получить травму. If you go to Google, you see the tackle that I tackled Maradona in the World Cup. Here's Maradona. Well, he was too quick then. I think the whistle may well have gone. There's so much noise in the stadium, it's hard to tell. And there's a bit of an argument going on here. I said to him, please, I am an amateur player. You are a professional player. If you cross our line here, I'll kill you because I don't have anything to lose. You are the one having something to lose. So he was afraid and uh, we had a little bit of space to breathe in air. Abuela. It's good play then by Upfeli. Threading it through too. Chance developing then for Cameroon, but a lovely piece of skill from Mbappé. Quand on parle d'un footballeur au Cameroun, c'est fini. C'est lui qui peut faire une bonne passe, c'est lui qui peut dribbler contre l'Argentine. On a peur, il nous dit n'ayez pas peur. Au banc, on s'est levé, on a dit ah, donc on peut jouer. À l'équipe de se dit ah, c'est le même football, on peut jouer. Mbappé. Again, it's outstanding approach play by Cameroon. They've got players racing forward. Mapanaki! Oh, off the line almost then. And they'll take heart for the last few minutes. One or two promising moves. And they are certainly growing in confidence. Now Biek. He has his namesake here outside it. The other Biek. Well struck too. Popido with the save. Two Bieks can't an opening for themselves then. Oui, oui, on a été chanceux, on, on s'est soutenu, on a travaillé dur pour y arriver, ouais. Hey. Oh, ma Vumba hey, Dis donc, mais tu étais au téléphone avec qui comme ça depuis une heure que j'appelle Toi, ils sont en train d'interviewer la génération 90. Ils vont passer chez toi là-bas un jour. Ils vont accentuer les questions sur t -t -t ton carton rouge, là. Ouais, c'est le français qui est jaloux. Comme il n'était pas en Coupe du Monde, donc il fallait à tout prix qu'ils adéantissent le Argentina a fait une substitution à half-time. Dans l'action, comes Claudio Canigia. Non, ça va bien. Mais c'est ça, les vidéos que vous voyez d'une équipe. 
pero ya sabíamos que era un equipo físico, pero también tenían, un, también tenían jugadores eh, técnicamente buenos. Yo pienso que una de nuestras réussites es la absencia de Kalidia al début del match. Porque es alguien que iba muy rápido, que se volé, que se trouvait souvent en ese côté là Yo pienso que él ha dû très bien dormir après le match là parce que eh, el juego de Canida nos ha causado beaucoup, beaucoup de problemas. El primer tiempo lo masacraron a Diego y en el segundo me dieron a mí. Maradona. Canidia, who es certainly quicker and is caught by Canabiek. And it's a red. No! Surtout que sur l'ensemble du match de Sissi, Karadiyik n'a même pas été reproché verbalement par l'arbitre Gautreau. Je pense que c'est très fair. Et off will go Karadiyik, the elder of the two brothers. And he gets a standing ovation. But is it asking too much of the African challengers to take on the holders of the world crown with only 10 men? Substitute is Libby waiting to come on. Fresh legs for the 10 men. imaginez en ce moment là comment fêter ce but on est... je savais pas donc je vais enlever mon maillot je vais courir je vais appeler dieu je sais pas donc oui pompidou fait une erreur d'appréciation mais c'est ça aussi hein. pour qu'il y ait but faut qu'il y ait erreur, erreur quelque part et je suis entré dans l'histoire cruzo todo el campo todo el campo para unirme digamos en el grupo y me tiro yo el último tengo una foto donde yo soy el, el que está encima, digamos, de, del grupo que va a festejar el, el gol. Va a haber una explosión de joie y va a falar que pase mi cuerpo por la liga. Canidia, they've got to get back now, Cameroon. Canidia leads the charge. Kunde pulls out of the challenge. Not a good one by Mdi. Referee allows him to go on. Terrible challenge by Massing. This is a full de karate kid, más o menos. La pelota arranca de atrás. Yo arranco, me sale uno que no me engancha de casualidad. El segundo ya me tira, me tira fuerte, pero lo salto. Cuando veo que el tercero viene, fue una jugada espectacular. Pero me, me alegra porque está entre los fulles más fuertes de, de la historia de los mundiales. That tackle, if I were in Benjamin's position, I would have done the same. He had to, to do what he had to do. He was defending his country. At that time, nine against 11. You cannot imagine. And Cameroon now will really fight to maintain this hold. And Nkono gets it eventually, holding it between his thighs. But he's a very determined goalkeeper. When I saw Nkono in the but, it was the of the guardian. Parce que Tommy c'était un gardien à nul autre pareil. We 
inside the last minute, but there'll be time to be added on. Maradona playing it in. Canija trying to get up there. And Ebwelli with a chance to belt the ball away. Only Miller is up. Now he'll want to hold on to it for a little while. Keep possession will be the order of the day. Well, he's got Bieck on one side. And look at this, it's a good break on now. But the shot there for Kundi was uh, charged down minute or two. Here's Miller again, his head working overtime now, the 38-year-old. And he's got little Mabou, who's still for the penalty. He can make it all safe now. Everybody turns away in anguish who wanted Cameroon to whack in that second goal. Referee looking at his watch again. He played nearly two minutes of injury time. Maradona's touch. It's all over. Cameroon has scored an astonishing victory against the Oh, we did, we did. Moi, j'ai sauté de partout, j'embrassais tout le monde. On était aussi. It was unbelievable. Are we dreaming? We could not imagine that small Cameroons beating champions of the world. These Africans venus de nulle part ont quand même réalisé ce que personne pouvait imaginer. When we turned, we saw all the president, all the invitees greeting our president. We said, "Wow, we have done something great in this world." I remember perfectly perfectamente quella giornata. Guardavo la la gara insieme a un mio amico sul divano a casa. Vedendo che il Cameron riusciva a tenere botta e a non essere sopraffatto, è diventata sempre più forte. E a fine gara, quando ha vinto l'arbitro ha fischiato, siamo usciti proprio in strada esultanti, no? che la gente ci guardava e vedeva ma cos'è successo. Poi dopo un po' di tempo ci siamo accorti che piano piano tantissima altra gente usciva ed era felice per queste imprese del Cameron. La folgorazione di, del Camerun e di Thomas Sincon ha fatto sì che io poi, di punto in bianco, nel 1990, nell'estate 1990, volessi cambiare il mio ruolo e mi mettessi a fare il portiere. Proprio uno sliding doors. A fairy tale start for the 501 outsiders. The fans couldn't believe it. The chanting and singing echoing around the streets of Milan. The Argentinian fans were dumbfounded. Diego, eh, ya han pasado unas horas. ¿Y eh, cómo está el ánimo ahora de, de, de los muchachos? Eh, mira, eh, estamos mal. Y así es la derrota. La derrota eh, duele muchísimo, pero ya hay que pensar en, en el nuevo partido y, y tratar de, 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 de superar todos los momentos difíciles que estamos pasando. It was such a huge event. When people realized that we could do something, everybody wanted to be part of the celebration. So people left villages because there are villages which don't have electricity, let alone a TV set. So you leave a village like that and you move into Dwala Oyaunde, into a relative's house. And after the competition, back to the village. La cour de familial était déjà remplie. De, de chaises euh, comme une salle de cinéma. Au fur et à mesure que le, la, le monde avançait, donc, euh, on avait des échos de, 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 de tous les pays. Donc, on se disait quand même qu'on est regardé, on est suivi. Notre motivation était encore plus grande. Set for game between Cameroon and Romania. A positive result in this game would clearly give the winners a very strong chance of topping the group. Le coach nous a dit qu'on a fait quelque chose d'incroyable, d'inimaginable, que personne ne pensait, mais que maintenant la Coupe du Monde a commencé. On, on savait que la Roumanie avait une belle équipe. Il fallait pas gagner l'Argentine et aller perdre contre la Roumanie. 
Donc, euh, on s'est remis au travail. La même stratégie qu'on a mise sur Maradona, on l'a appliquée aussi sur Agi. On ne change pas une stratégie qui marche. Substitution about to take place and it looks very much as though Haji may be the player to come off. C'était même le leader technique de, de cette équipe. Le fait qu'il soit sorti nous a permis euh, d'y croire encore plus, de tenir. Donc vous vous emmagasinez la confiance. And the through ball for Makanaki and he's got away from his man. Good block by Lund. Mila warming up. The man with the magic touch, Roger Miller. This is where he has to prove to us that he still has some magic left. Quand je sors, c'est quand même Roger Mila qui, qui prend ma place et Koundé va me dire ceci. Tu vas voir maintenant, le papa là va corriger vos erreurs là. Tu as vu Ça, c'est l'avant-centre. Deux minutes après, vos gens ont marqué le but. Nous nous sommes regardés, il m'a dit « Tu as bien fait de sortir. » La danse de Roger Villa sur le, le point de corner, c'était extraordinaire. Nous avons aussi découvert, comme vous les téléspectateurs, moi je ne savais pas que c'était un sacré danseur. Jamais dans sa vie il n'a célébré comme ça. Parce que jamais dans sa vie il n'a joué une Coupe du Monde où il a marqué de cette manière-là. Mais je crois qu'il voulait montrer, il voulait valoriser la danse d'Afrique. Les Blancs, eux, dansent autrement. Mais chez nous, ce qu'il a fait rester jusqu'à aujourd'hui, tout le monde peut voir. Ça, c'est la danse africaine. Vous savez, le football, c'est un jeu. On ne peut pas aller dans un match de football, marquer un but et n'est pas jubilé. Chacun a sa manière de, de, de trouver sa jubilation. Euh, tout le monde, effectivement, après Roger, invente son pas de danse, mais c'est lui le pionnier, le précurseur. Une joie, une joie immense, hein. moi, pour toute ma famille, tous mes amis, tous les Camerounais et les Camerounais, et surtout pour notre chef de l'État. Now this one goes out to the Cameroon football team. We are proud of them. It's the next one become that a Romania. Buck up on the 38-year-old Roger Miller. He must skip past man like him a teenager. Score two wicked goal and set the players a fire. Cameroon are arguably the most popular team left in the competition. The Brave Lions have captured everyone's imagination right from the opening game. Now there are fears that complacency is setting in. Manager Nipomniachi is worried that his players are enjoying La Dolce Vita and putting on too much weight. He's even called a dietitian into the camp. Ну, для меня это была самая большая проблема, чтобы они сохраняли концентрацию, ну, как бы дисциплину. You know, after the first two games, we did so well, we were qualified already to play the next round. To us, at that moment, was a great achievement. So, preparing the match against Russia, there wasn't a lot of concentration. 
on n'a pas aligné aussi l'équipe euh, type. On a essayé de faire tourner euh, pour éviter la fatigue. Четверым игрокам, которые играли победную игру против сборной Румынии, сказал, что вот у двух желтые карточки вы отдыхаете, и два игрока, которым нужно было дать отдохнуть. В ночь перед игрой раздается звонок, где-то после 12 уже. Мы удовлетворены тем, что вот выиграли две игры. Мы понимаем, что вы для того, чтобы пройти дальше, дали, не, хотите некоторым игрокам дать паузу. Но вы должны понять, что общественное мнение будет, не поймет вашего поступка и скажет, что советский тренер специально меняет состав с тем, чтобы помочь сборной Советского Союза. Поэтому мы бдительно просим вас не делать изменения в составе, чтобы там общественное мнение не нечем было. Тогда я понимал, что мы, мы слабее, чем сборная Союза. Они нас разорвут в клочья. И это так и случилось. Tired. Les amateurs, moi particulièrement, on n'était plus là. Je commençais déjà à voir les nouvelles du pays, qu'il y a l'ambiance ici et que les gens sont contents. Peut-être que je pense que j'avais déjà fait mes bagages. Moi, je voulais rentrer. En aquel momento, muchos chicos eran inconscientes de lo que estábamos haciendo. La mayoría eran amateurs. Yo les decía, no sabéis lo que estamos haciendo. Estamos consiguiendo algo que seguramente nunca más va a llegar. So we said to ourselves, the next game we have to, uh, uh, you know, bring back that confidence. We have to capture people's love for us. In front of us, you had great players like Carlos Valderrama, Rincon, Egita, scoring goals as a goalkeeper. Rincon will drive it in. Couldn't have been more unlucky. La Colombie était réputée technique et jouait sur passe courte. Par contre, nous, on avait des joueurs milieu de terrain qui avalaient des kilomètres. Donc, tu pouvais faire 50 passes de gars courts ici, courts à gauche, il revient, il revient. C'est toi qui vas te fatiguer, il ne va jamais se fatiguer. C'est comme ça que les Valderrama ont passé le temps à jouer les passes courtes, mais ne sont jamais arrivés véritablement à nous inquiéter. Era difficile gambetear, parce que estaban encima. Usted le hace une gambeta et autre vez estaban encima. So here in Naples, we've had 90 minutes. We are going to go into extra time. It was nearly on. We thought about going out for penalties. But Miller came in and uh, the ball game changed. He said, envoyez moi les ballons, je vais marquer. Well, there's that man beat. We were talking about Miller, good turn. Miller inside the penalty area. He gets off the line. Roger Miller's done it. He's the only swinger in town. Roger Miller has got the Cameroon bench absolutely ecstatic. On savait que Egita passait son temps à tribuner les attaquants, à faire les, les roulettes, à faire ci, à faire ça. Donc, quand, euh, à chaque fois qu'il avait le ballon, on, on allait sur lui pour presser. There goes the goalkeeper. Egita seems to want to get involved. I do not believe it. He's thrown the chances away now. That's it. 2-0, Roger Miller, and that is always the danger. Roger Miller makes this World Cup belong to Cameroon. Ahí era una rabia, pero una rabia interna de berraquera. Hay un momento que le provoca a uno retirarse del fútbol. Pero finalmente uno tiene que ser fuerte, ¿sí? Porque el fútbol te da revancha. El caso es que no hay arqueros que jueguen con los pies. 
Entonces yo creo que se le dio una luz a la FIFA diciéndole el arquero también puede jugar con los pies. El equivocarse para que quedara plasmada una ley, la ley Higuita. O sea, que el arquero ya no agarre el balón con la mano cuando hace el pase a su compañero. Cameroon have passed an étape que aucune équipe africaine n'avait encore passé. C'est un peu comme si on avait gagné la coupe. Alors qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous ressentez ce soir? Fier, je dis tellement fier que je ne peux même pas comprendre là où connaître là où je suis. Je sens rien vous mentir, je suis fou de joie. It was happening at a time when the leading opposition political party in Cameroon, the SDF, was also making its mark. So it was said at the time that the powers that be then had to thank their God that Miller could score those goals, take Cameroon to the quarterfinals, and so melt a potentially explosive situation in Cameroon when the opposition party was breaking new ground and really moving and shaking the entire nation. On savait que le Cameroun était en période de trouble à cette époque à cause de l'élection qui était contestée. Quand on venait d'entrer dans le multipartisme, donc vous savez, avant on avait un parti unique. Maintenant qu'il y a eu profusion de partis, donc euh, ça allait dans tous les sens. Donc chacun voulait être le leader camerounais du Cameroun. Voilà comment il y avait des antagonismes un peu partout. Il y avait des clans à gauche, des clans à droite. That time in 1990, we actually stopped a war. We were not aware of that. We were not aware of that. So when we came back, they say, you don't know what you did for your country. Nous allons gagner, nous allons gagner. Nous allons gagner Combien? ce match. Combien? Oh, pas de un. Même contre en Angleterre, c'est pas trop dur comme match C'est pas tellement dur. A plus forte raison, l'Angleterre. L'Angleterre ne nous fait pas peur, pas du tout. Euh, L'Angleterre, euh, c'est une très bonne équipe. Euh, euh, je l'ai vu jouer. Et je crois que le match sera très difficile, mais les Lions finiront ça, toujours par le gagner. La première fois qu'un pays africain arrive en quart de finale, je crois que quand vous jouez avec les... une équipe euh, comme l'équipe nationale anglaise, vous jouez sachant que vous n'avez rien à perdre. Against England, c'est OK, we we'll show them what is African football. Nous, maintenant, nous allons créer le football. Pas votre football, le nôtre, maintenant, nous allons le créer. Moi, j'avais cette rage-là, en tout cas. Before our game against England, the coach of Germany, um, Beckenbauer, he declared that I prefer to play against England than to play Cameroon. You know, uh, we, we knew we had that, that psychological advantage. We had four players, key players, way out of that match. And that is why England had an opportunity. So they proved it by beating Argentina, Romania, and Colombia. Now, can England change all that here tonight? England's thing was always intimidation. And the intimidation, not just on the pitch, but before the game. We were there in the tunnel, screaming and shouting, come on, and kicking each other and shaking each other like we're crazy. All of a sudden, we just hear the Cameroonian team narrow corridor so it reverberates everybody singing the same song in a very deep voice and it got louder and louder. It's not important what songs are. It's the songs that are chosen to motivate us, to have the mentality of the guerriers, the people who are in war to save their country. Hey, Zangalwa, hey, Zangalwa, hey, Zangalwa, hey. 
they were as big, if not bigger than us, as intimidating as us. And as they stood beside us, still singing, everyone just looked forward and kept quiet like that. <laughs> Benjamin Messing is probably one of the scariest people we played against. <laughs> I remember he had this scar down his middle of his leg, as big as my thigh. Just looked at him, and I think we just went, keep out of his way. Nous ne savions d'avance que le football a été créé en Angleterre, mais au contraire, ça nous insistait à pouvoir les taper pour les dire que le football il a été créé en Angleterre, mais il se joue au Cameroun. Useful ball and it's running loose. They've got a man over shield that makes an excellent block and denies Omanbik. They've got a man spare. Shilton at full stretch again from Mfede. So Cameroon on the run again. It's Mfede who's got a lovely left foot on him and now crossing it in this time with the right. Butcher a little slow getting his uh, clearance in. Mfede again, England under pressure once more. It's Mfede firing in one left foot. It's into the side netting. From an attacking perspective, we'd never come up against a team who attacked that well from all angles of the pitch. Barnes wriggling clear. So it's not as if it was an open game where by we're attacking them to try and score and then we're leaving space at the back so they're going to attack us. We, we, we weren't playing that way. We were playing a proper football match where we were defending, but they were just so good coming forward. This is Mafedi who's uh, holding off Platt very well indeed. Tato with a bit of space to get a cross in, which he does successfully. Big on the far side, Makanaki getting in there, Big might get another head in. They gave us probably the hardest time of any, even, you know, Germany didn't give us that many problems. No one gave us that many problems. Hagal. Able to switch it. Ebuele. Mfede. Two waiting and a good header by Libby. Where were you again, says Peter Shilton. Met it well, but didn't make it count. If anybody felt this was going to be easy pickings, well, they know it's not. But here's Pierce looking to improve that situation now. Lineker towards the near post. And a good head down in. Platt has done it. <laughs> Half time. England had the lead by one to nothing. Roger Milat est rentré à la place de Mawa Keta, qui était le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Fede, Milat, Pagal. England tightening it down the middle. And has Milat! Et penalty, indiscutable! Indiscutable! It's going to be Kundi, the defender, who has this opportunity now of putting Cameroon level at 1-1. He trouvé que mes coéquipiers avaient déjà posé le ballon parce qu'ils savaient que c'est moi qui allais tirer. Et je peux vous jurer que mon pied n'a pas tremblé. Mon pied n'a pas tremblé. Andrew, you're going to be a kid who's on a terrain of foot. 
S'il a accepté de jouer, ça veut dire que sa maman doit pouvoir l'accompagner. Pour être la sensation de ce mondial, et le voilà, Roger Mila, 30 mètres du but. Le voilà, ballon pour Ekeke. But, but de Ekeke. Retournez le ballon à Ekeke qui vient de rentrer. Quand je marque, ma première pensée, c'était pour elle. C'est-à-dire que je l'aurais été très fier. Et j'aurais tellement voulu qu'elle voie ça. Et c'est ça que je disais quand je lève la main en disant J'espère que du ciel tu vois, mais j'aurais tellement aimé que tu voies ça. à tirer notre adversaire, de sortir un peu de ses, de ses, de ses buts pour qu'on puisse marquer un troisième but. Le problème, c'est qu'on n'avait on avait pas l'habitude de ce niveau. Et quand on est à 2-1, hein, on ne réalise pas qu'on est à, à 8 minutes de la demi-finale. Gascon. England 1, Cameroon 2. Nous, on était dans notre match. Tout allait facile. On jouait bien, on arrivait, on avait des occasions. Et c'est une question de management. Donc, c'est un free kick à England. Ils ont joué le shot, ils ont joué le shot. Все идет, остается там совсем немного времени. Ну, вот еще бы раз повториться, но со слагательным отклонением не бывает. Je crois qu'à 2-1, on aurait dû plutôt fermer la maison, fermer la porte et ne plus continuer à attaquer. Ça, on n'a pas, pas pensé à ça. Est-ce qu'on était vraiment préparé pour aller aux prolongations Ça, c'est une autre question. Si y avait la barre aujourd'hui, mais elle n'est pas été des pénalties. Il a fait une longue contrôle, il a perdu le ballon. Elle est partie s'appaler sur, sur le gardien. Je me demande si vous dare watch at home. Le referee va donner un yellow card à Nakono. Pour un peu de gamesmanship, présumablement là. Quand la pénalité était là, oh, si il va se battre, il peut être en plus de trouble. Lirica versus Nkono for the second time in this match. Trinco, England. It's a shame. The goal is coming at the tail end of extra time. But all hope is not lost. After the second penalty, uh, I was so pissed off. I could not even watch the match anymore. 12 minutes to the end, I went to the dressing room. The silence, I was just regretting. When I heard the referee blast with the, with the whistle, three times, I know the game is over. La belle aventure se termine donc aujourd'hui. C'est dur. Après avoir démontré tout ce qu'il a été ce soir au San Paolo, tombé de cette manière, les lions indomptables ne le méritaient certainement pas. 
It was very tough and they played very well. You've got to give them all the credit in the world. Um, they've come underestimated into this World Cup and they've shown everybody that African football is very strong and I think we should applaud them. Alors que les autres grandes nations, à ce moment-là, sont en train de pleurer. On fait le tour du terrain, on, on salue le public. You, you are just happy. You did what you, you wanted to do. Play a world-class game against England. Moi, je pense que c'est un match historique. C'est l'un des plus beaux matchs de, de la Coupe du Monde. On était habitué à voir l'Afrique avec les images de l'Ethiopie, des enfants qui meurent de faim, les guerres, etc. Pour une fois, l'Afrique donnait notre image. Pour une fois, l'Afrique donnait une image joyeuse. Tous les Africains, que ceux qui sont, soit ceux qui sont en Afrique, ceux qui sont en Angleterre, en France, etc., ils devenaient Camerounais et étaient fiers. Donc c'était un message d'espoir que l'Afrique peut rivaliser. L'Afrique peut aussi un jour gagner la Coupe du Monde. We connected with the world after coming back to Cameroon. And then we realized that we did something wonderful. Déjà quand on atterrit, c'était pas possible. Il fallait que l'avion refasse demi-tour parce qu'il y avait la population sur la piste. Et ce sont des choses, des images qui, ne, qui restent inoubliables. It was great, amazing to see such a huge crowd receiving us. De l'aéroport jusqu'au centre-ville, il y avait du monde qui criait Cameroun, Cameroun, Cameroun. C'était extraordinaire. Everybody, every Cameroon, they wanted even to touch us. You know, to have that feeling, is this, are you this, this guys who did that? Встречали там, если вы видели, как мне ребенка грудного давали, чтобы я поддержал, потому что считалось, что вот как бы я его сделаю счастливым на всю оставшуюся жизнь и так далее. Это вот одно из самых ярких впечатлений во всей этой истории моей работы в Камеруне. Today's ceremony represented several things for the players. For some of them, it was a reward for their patriotism, and for others, it was their most memorable experience. Tell me, uh, uh, Tato, did you think at any moment that you might make it? Well, um, to be candid, I would say no. When we saw Maradona, you know, he was, he was on his knees, you know, praying. And in the dressing room, so, you know, that made us fear. They're going to beat us 10-0, 8-0, you know, things like that. Reading the newspaper, talking to people, the whole country was, wow, wow, our lions, our lions. But for us, it was just like uh, 22 guys <laughs> going for the football game, that's it. That's a strange feeling, it's a very strange feeling, very strange. C'était magnifique, c'était magnifique, c'était super. Vous connaissez le Cameroun, on reconnaît le Cameroun à travers. J'ai mis là et tout ça. Même et tout. Ah, ok. Vous voyez juste des CD, des microscopes. Ah oui, donc tu as vu les matchs après. C'est bien. We grew up under very difficult uh, situations, and uh, okay, some of us, we had the opportunity to play for the country. We made this country known to the whole world. We are ambassadors.
wherever we go, no matter where we go, people they kind of, you know, come to us, they are being happy. They thank us for the great job we've done. Somehow we affected their lives. We've brought something to Africa. We made Africans believe we can do it. After 1990, the Europeans came in Africa and they were looking for African players because they have seen that Africa as one of the great countries in football. Et puis ça a ouvert un peu la porte à beaucoup de, de footballeurs qui, qui aujourd'hui font la, la, la beauté de, de football africain. Il y a eu le Sénégal après, après le Sénégal, ça a été le, le Ghana. Et beaucoup de joueurs ghanéens, euh, sénégalais, se sont retrouvés en Europe. Mais il faut quand même le dire, le, notre brillante participation à cette Coupe du monde a permis d'avoir déjà cinq, cinq pays pour les prochains coups du monde. Je pense qu'après 90, chaque parent a voulu que son fils joue au football. De ce qui s'était passé et des montants d'argent que les gens entendaient parler, les gens se sont dit, eh, c'est devenu un métier. Bien joué, allez, on, on, on tape sur le ballon. Bien joué, ne lève pas, ne lève pas. Tape sur le ballon. Oui, on s'applique. Bien joué, allez. <rire> Tout le monde pense que nous sommes riches. Parce qu'ils ont l'impression que le gouvernement camerounais nous prend en charge et que euh, nous sommes des retraités et que vraiment nous sommes pris en compte. Mais ce n'est pas le cas. D'être aussi populaire, ça change complètement votre vie. Et tout le monde veut vous voir, tout le monde attend de vous. Et parfois, tu, vous vous posez la question, est-ce que c'était bon Vous êtes attendu partout et on attend beaucoup de vous. C'est énorme, la pression est énorme. Tu as appelé avec insistance. Tu as arrivé sans moi, mais un seul billet. C'est bon, hein Oui, le billet du DG. Je te présente le... Roger Mila. Enchanté. Ah, Enchanté. Ah, oui. Merci. C'est l'honneur de vous voir. Merci, merci. Comme Elena n'a pas de billet, là, il va t'appeler, tu vas me faire appeler. Moi, j'étais en Angleterre, on trouve David Platt. On lui demande l'autogramme. S'il te donne l'autogramme, tu es content, tu pars. Mais chez nous, il faut donner l'argent. Il faut aider. Et tu aides. Et toi-même, tu n'as pas assez de moyens. C'est ce qui est difficile de vivre dans un pays du tiers-monde quand on est populaire. C'est extrêmement difficile. At the age of 35, 40, you are no more performant like you were when you were 20 years old. So what do you become? Sadness and sorrow is coming to my mind because uh, this is a friend, this is a colleague with whom we played uh, uh, the World Cup 1990, he just passed away a few weeks ago, Massing Benjamin. Vous voyez ici, lui-même est enterré là. Benjamin. Vous voyez, il est enterré là. Là, c'est ses grands-parents et ses parents. Il faut commencer. Euh, Agnès, ma wanda mon mana. Il m'a non non réuni hier là. Thibaut, on peut louer bas 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 de bas 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 Ce qui repose en paix, c'est lui dit adieu Benjamin, adieu mon ami.
the toughest guy in our team. The day he passed away, Maradona was the first foreign player who sent uh, uh, messages of uh, condolences. He will never forget because the guy who stopped him, he was so hard on players. Yeah, he's the hardest guy, you know, he was the hardest guy in our team. Today, most of us, we are being abandoned. I think this country too has uh, profited and is still profiting with that name that we brought to our country. Most of us, you know, we're leading very bad lives. It's not normal, it's not right. After the World Cup, in 1990, the President of the Republic gave us some honors. And uh, he gave us some apartment. You cannot imagine, after 30 years, we had to write a letter to the head of state. What you promised to us, we have not got it. 25th of July, 2020, we got the apartment. July 31st, Stephen Tatao died. Hein? Un capitaine qui meurt dans la misère, il ne peut pas aller ce soir à l'hôpital. Il n'a pas de revenu de 100 000 francs le mois. Il est malade, il va aller se soigner. Comment est-ce qu'il peut vivre? Confions au Seigneur, notre frère Stephen Tato, qui nous quitte. En attendant que la fédération ou bien que le ministère fasse quelque chose, nous-mêmes, on doit penser à ceux-là avec qui on a cheminé. Ce n'est pas bon que nous-mêmes, qu'on abandonne nos camarades de guerre. Maintenant qu'on s'est constitué en, en association, on a pour objectif de faire revivre tous ceux-là qui sont morts, des anciens ou des footballeurs. En réalité, c'est un moyen pour tous les footballeurs, ceux qui ont un peu baissé les bras, de se reconcilier avec le football. Maintenant, pour ceux qui sont dans des situations plus ou moins précaires, on peut être au, au contact, à, à la vue de savoir ce qu'ils sont devenus, ce qu'on peut faire pour eux, si on peut les aider. Il faut qu'on ait notre propre association pour pouvoir colmater les besoins et les joies que nous avons à créer ensemble. Adieu ça. En groupe. Tu es devant. Ok, tu diriges. Ça doit tourner, hein. Ça doit tourner, les gars. Ça doit tourner, là. ça fait partie de notre histoire. Au point que chaque année, ici au pays, le jour du match Argentine-Cameroun, on le rappelle. Tous les médias, toutes les radios se rappellent de ce jour-là. C'est comme si c'était un, mo un moment, une fête nationale. Même après un siècle, les gens s'en souviendront et savent 
pour nous, pour moi, je marche dans le monde étant fier d'avoir participé à cette Coupe du Monde. Oh, le Victor Ça va, tu vas, Ça, c'est bien, Molo. Ça, c'est bien. Bah, viens, viens, je te montre un peu. Ouais, mais voilà, voilà le papier. C'est ça oui, le patron. Je... Oui, 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 la chambre et du patron. La Là, c'est la douche alors. Voilà. Ouais. Regarde ça. Tu as, regarde tu ça. as vraiment un bon jeu derrière. Oui, oui, oui. Regarde, c'est magnifique. Hein. Tu as ça, ça. Euh, Koundé, Maboan Kessak, Jules Denis Onana, Bibi Thomas, Oman Bilik et Bolé. You love it? Yeah, really. It's good. <rire> Thank God. <rire> Mon ami Hey <ride> Senza saperlo, loro sono stati veramente dei punti di riferimento importanti per tantissime persone. Quindi quando è nato mio figlio, si chiama Luis Thomas, e il nome è Thomas, una sorta di, di ringraziamento e di volermi sdebitare perché probabilmente se sono quello che sono diventato lo devo proprio a questo, a questo tipo di folgorazione che ho avuto. Il y a toujours de, beaucoup d'émotions euh, au sein de l'équipe nationale du Cameroun. A tellement réglé beaucoup de problèmes ici au Cameroun que partout où nous allons, il y a, il y a de l'émotion. On, on, on garde les performances des, des anciens. Et les jeunes aujourd'hui doivent continuer à se battre pour, pour maintenir ces performances. De ces sangs rejaillit ou renaît toujours un autre jeune encore plus fort, encore plus merveilleux. Non, le lion ne meurt jamais. Hey, 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 hey.